Karibu tena mpenzi mtazamaji. Kumbuka unaendelea kujumuika nasi katika kipindi Mwanga Uongozini kwenye runinga yako ya MBC. Hii leo mtazamaji tukiangazia swala nzima la athari za virusi vya janga la corona na vile ambavyo imeweza kuathiri sekta ama ukipenda idara ya mahakama. Siku ya leo niko na wakili Bernard Kipkoech Ngetich ambaye anatusaidia kuweza kuangazia vile ambavyo sekta ya mahakama imeathiriwa na mikakati ambayo inaweza kachukuliwa kuweza kuhakikisha kwamba idara hii imeweza kujikwamua ikikumbuka iki kwamba haki uh, ni kiungo muhimu sana katika maisha ya kila mwananchi na haki tunajua kwamba hupatikana katika idara rahisi za mahakama mpenzi mtazamaji unajumuika nasi vile vile katika mtandao wa WhatsApp mtandao wa Facebook na vile vile mtandao wa Twitter na Instagram kwa kuweza kuandika anwani mwanga uongozini na bila shaka utakuwa na shirikisho moja kwa moja katika mdalo wetu wa siku ya leo na wakili labda unaweza kutuambia vile ambavyo chama cha mawakili Uh, mikakati ambayo labda mmeweza kuchukua tangu wakati ambapo janga hili liliweza kuchipuka katika nchi yetu ya Kenya uh, kuweza tu kuhakikisha kwamba maslahi ya wakili na vile vile labda maslahi ya wateja yameweza kuangaziwa uh, Asante sana bwana Mangicho lazima nitasema kwamba shirika la mawakili no. kimekuwa kibao mbele kuhakikisha kwamba kwamba wa Kenya mawakili idara ya mahakama zinaendelea kufanya kazi utakumbuka kwamba siku ya kwanza wakati kulikuwa na kafiu mawakili walikasirishwa mno wakati wa Kenya wengi walionekana wanadhulumiwa wa Kenya wengi wanacharazwa hata tukaenda mahakamani kupinga hatua hiyo ya watu kucharazwa na uh, jaji Korir aliamua kwamba kule kutumia nguvu si, uh, za kupita kiasi ilikuwa ni kinyume cha katiba na akamrisha kwamba kazi kama hiyo ambayo ilikuwa inafanywa na polisi itaendelea kamwe pili uh, jaji Korir aliweza kutangaza kwamba mawakili na pamoja na independent policing oversight authority watawekwa kwenye gazeti kama essential service providers um, nafikiri makosa ya kwanza ambayo yalifanywa na serikali ya Kenya ni kutohakikisha kwamba mawakili majaji mahakimu um, independent policing oversight authority pamoja na um, pamoja na vyombo vya habari na wale wengine wangekuwa kwa kikundi, kikundi kimoja kama essential service providers kwa kusema kwamba mawakili um, na mahakimu si essential service providers sio ni kumaanisha kama kungekuwa na wakenya ambao pengine wangeshikwa haki zao zingedhulumiwa um, awangeweza kusaidiwa kwa sababu mimi singetoka kwangu usiku kwenda kusaidia mtu ambaye ameshikwa mtu ambaye amepelekwa kwenye um, station ya polisi kwa sababu gani mimi si essential service provider mimi niko chini ya ile sheria ya kafiu kwa hivyo sisi kama mawakili tuliweza kukosoa waziri wa uh, usalama wa ndani kwa sababu tuliona kwamba kulikuwa na njama ya kudhulumu wa Kenya kwa kuwafungia nje mawakili na mahakimu na majaji um, kama essential service providers pili sisi kama mawakili tumeweza vile vile kwenda kotini na tukasema kwamba hii maneno ya barakoa kama unataka wa Kenya wavalie barakoa lazima kama serikali upeane barakoa kwa sababu wa Kenya wengi ni watu ambao wanaishi kwenye vijiji duni wa Kenya wengi wamefungiwa ndani ya nyumbani mwao hawana chakula hawawezi kujipatia riziki halafu unasema vile vile lazima wanunue barakoa na kama hawawezi kununua barakoa watafungwa ndani ya miezi sita kama sio kufungwa ndani ya miezi sita watapigwa faini ya shilingi ishirini. tuliona sisi kama wale ambao wanaongoza vita hivi dhidi uh, ya janga la Uh, uh, corona ni kana kwamba awaelewi tunazungumza kuhusu wa Kenya ambao wengi wao ni wachochole mbali na hayo tumefanya mikutano mingi tumefanya mikutano chungu nzima pamoja na jaji mkuu Uh, majaji ya koti ya rufaa ndani ya National Council on Administration of Justice na mara mingi tumekuwa tukisukuma kwamba mahakama ifunguliwe na si mahakama tu ifunguliwe uh, uh, wizara ya afya iweze kushikana na idara ya mahakama katika station maalum kama kwa, kwa, kwa mfano tunaposungumza kuhusu molo Chief Justice asifunge idara ya mahakama ya molo bali kukuwe na mkutano um, katikati ya um, Uh, akimu mkuu wa Molo pamoja na Ministry of Health na Kuru County waweze kudadisi vile social distancing inaweza fanywa ili kesi siendelee ili hizi mahakama ziweze kufunguliwa hata hapo kesho tunavyozungumza kutakuwa na mkutano katikati ya uh, shirika la mawakili na jaji mkuu na wale viongozi wengine wa idara ya mahakama ambapo tutakuwa tunazungumzia vile tunaweza kuhakikisha kwamba idara za mahakama zime zime zinafanya kazi kushinda vile zinavyofanya hivi sasa vile tunavyosungumza na vile nilipoeleza hapo awali idara ya mahakama ni kama inahudumu 
ama inahudumia wa Kenya asilimia kumi asilimia ishirini. Kwa sababu kesi nyingi hazizisikizwi. Nimefanya kesi mbili tu ndani ya miezi mitatu tangu tukue na janga hili la corona. Kwa hivyo hapo kesho tutakuwa tunasungumza, tutakuwa tunashawishi jaji mkuu tutembe pamoja tuhakikishe kwamba viongozi mahakimu ambao wanasimamia stesheni mbalimbali kama ni Sotik kama ni Naivasha kama ni Nyaururu kama ni Molo waruhusiwe waketi na idara ya um, na, na idara ama, ama wizara ya afya waweze kuketi na na, na stakeholders washikadau kama mawakili kama polisi waangalie vile idara ya mahakama inaweza kuongeza operationi zake yeah. kwa sababu zile dhuluma ambazo tumeshuhudia si kidogo hapo jana tulishuhudia polisi ambaye alikuwa anajaribu ku shika mkenya kwa njia ambayo istahili ilikuwa ni dhuluma kwa sababu kijaribu kushika mkenya vile alikuwa anajaribu kumshika eti kwa sababu ameenda kumshika tuliona ni kana kwamba hiyo ilikuwa ni ujuma ya kipengele cha 29 ya katiba ambayo iruhusu eh, mkenya yeyote ama binadamu yeyote kudhulumiwa kudhum, kwa, kwa kushikwa sehemu zake za asiri um, kwa sababu yoyote ile kwa njia yoyote ile kwa hivyo sisi kama shirika la mawakili tuko mbele kusukuma na kuzungumza na idara ya mahakama na washikadau wengine kuhakikisha kwamba um, idara ya mahakama imeongeza operesheni yake na wakati huo huo tuhakikishe kwamba pia zile masharti za kuhakikisha tumepunguza janga la corona zinatekelezwa. Mm -hmm. Na ni vizuri sana wakili vile ambavyo umeweza kusema na kwa mtazamo wako kama wakili kwa sababu umekuwa katika idara hii unafikiria kwamba hii mikakati ya tu inaweza ikachukuliwa na inaweza ikafanikiwa uh, ikikumbuka sasa tumekuwa katika karibu miezi mitatu wakati ambapo operesheni zimeweza kusitishwa uh, wakati ambapo sekta zingine vile vile zinaangalia vile ambavyo zinaweza zikarejea katika shughuli ya kawaida kwa mtazamo wako ni kwamba idara ya mahakama vile vile inaweza ikarejea mikakati kabambi kiekwa Asante sana lazima nitakupatia mfano ndio ndio tuweze kuelewa vizuri no. wiki iliyopita niliweza kwenda mimi mwenyewe mpaka mahakama ya Sotik Jimbo la Bomet nikafanya kesi uh, mbele ya kimu ambaye anaitwa bwana Omwenga Bwana Omwenga aliweza kusikiza mashahidi waine. ndani ya mahakama yake kulikuwa na kiongozi wa mashtaka prosecution council kulikuwa na mwakilishi wa fida na vile vile nilikuwa hapo na investigating officer tuliweza kusikiza mashahidi wane. tungeendelea lakini ilinyesha na wakati ulikwisha lile ambalo linafanywa um, ndani ya mahakama ya Sotik ni kuhakikisha kwamba watu hawajarundikana ndani ya mahakama. Vile vile lazima mtu akuwe na barakoa na vile vile wale ambao wamekuja na wana kazi muhimu ama kazi maalum wanaombwa kuketi kule nje. Kwa hivyo inawezekana kukuwa na social distancing, watu waweze kunawa mikono na waweze kutumia barakoa, tutafanya kesi akitatendeka kwa wa Kenya wengi, hakitatendwa kwa wale wengi ambao wamefika kule mahakamani na tutaweza kusambaza ugonjwa wa uh, j, uh, wa corona. Mm -hmm. Bila shaka wakili vile vile swala hili muhimu sana la mrundiko umetaja pale mrundiko wa kesi ambao bila shaka sasa tutakuwa tunaushuhudia vipi na mrundiko wa hizi kesi zote uh, ni mambo gani ambayo labda yatakuwa yanaangaziwa ni vipi ambavyo labda kesi hizi zinaweza zikasuluhishwa na vile vile uh, isichukue muda mrefu sana wanasema kwa kimombo justice denied justice uh, just delayed justice de de denied itakuwa vipi ya kwamba tunaweza tukahakikisha kwamba uh, tumepata suluhu za kesi ambazo labda zitakuwa zimerundikana pale kotini katika kipindi hiki asante sana Um, kunao maoni tofauti tofauti ile ambayo naweza kusema kwa ufupi ni kwamba kunao kunazo zile kesi ambazo hazina uzito mwingi kunazo kesi ambazo watu wanaweza kusikizana kwa sababu kwa, kwa mfano kuna zile kesi za urithi watoto watano watoto fulani ambao wamezaliwa na mzazi ambaye ameenda zake ameenda kuwa na Mwenyezi Mungu wanasosana kwa sababu ya mali ya mtu ambaye ameaga dunia. Sheria inasema kwamba watu kama hao wanataikana wagawe mali hiyo uh, uh, takriban ikwe sawa ama kama si sawa ikwe karibu sawa. Watoto kama hao wanatakikana wasikizane kesi kama hiyo um, iishe kotini na koti inaruhusu kama watu wamekubaliana wapeleke makubaliano yao na koti itachukua makubaliano yao kama uamuzi wa mahakama kwa hivyo kesi kama hizo zinatakana zisuluhishwe kwa njia ya makubaliano kwa wale ambao wanasosana na kesi hizi ni nyingi mahakamani kuna kesi za mipaka um, 
bwana Mwangicho umenipeleka mahakamani kwa sababu unadhani kwamba nimepita mpaka wa shamba langu. Jambo kama hili ni jambo rahisi sana. Mwana Sorovea anaweza kutembelea shamba lako, aweze kutibitisha, andike ripoti apeleke mahakamani, jaji ama hakimu aweze ku fuatilia ama achukulie ripoti hiyo kama uamuzi wa mahakama kunazo kesi nyingi ambazo zinaweza kutatuliwa kwa njia ya makubaliano ama njia ya mediation kama kesi hizi haziwezi kusuluhishwa kwa njia ya mediation kwa njia ya makubaliano um, koti inaweza kutoa ratiba tuseme kwa mfano David ama Mangicho ako na kesi hapo uh, kesho wewe unaweza ambiwa uende kesi yako isikizwe saa mbili mtu mwingine aende kotini saa 4 mm. mwingine aweze kufika kotini um, saa sita, mwingine saa tisa, pengine saa kumi na moja. kama hauna kesi kama wakati wako hujafika usionekane kule mahakamani kesi um, tukifanya tukiwa na ratiba kama hiyo tutaweza kupunguza uh, kule kurundikwa kwa watu uh, mahakamani na hakuna sababu yoyote ya kwenda kotini kwenda kukaa kuchukua nafasi kurundikana kama kesi yako haijasikizwa tukitekeleza um, Um, mambo kama haya tutaweza kupunguza idadi ya watu tutaweza kupunguza um, maneno ya usambazaji wa janga la corona mm -hmm. na vile vile tukiweza kuangazia labda wafanyakazi ambao wako pale katika idara ya mahakama ili kuweza kudhibiti uh, huduma ambazo labda zitahitajika kutoka kwa Kenya je kuna umuhimu labda wa kuweza kuhakikisha kwamba labda umeongezwa na vile vile hata kufanywa ile empowerment ama kuweza uh, kuongezewa ile maarifa na hata labda idadi yao kuweza kuongezwa ili kuweza kufanikisha mchakato mzima asante sana lazima nitasema kwamba idara ya mahakama chini ya jaji mkuu Mtunga na chini ya jaji mkuu Maraga yeah imejaribu sana kuongeza idadi ya wafanyikazi, mahakimu, majaji na hata wale wafanyikazi wengine ambao wanafanya um, clerical na administrative duties. Ile shida ambayo tuko na saa hizi ni maneno ya protective uh, ni, ni protective gear. Kwa hivyo itabidi waonge wapewe barakoa, itabidi kukuwe na sanitizer za kutosha na vile vile maneno ya uh, uchukuzi. Wata, mtu, kama mtu atakuwa anatoka kwa mfano upande wa salga lazima kukuwe na chombo fulani ama chombo kizuri ambacho kinaweza kumfikisha mahakamani na kumrudisha pasipokuwa na njia yoyote ile ya kuambukizwa ugonjwa wa ama janga la corona ili tukiweka mikakati kama hiyo nafikiri itakuwa sawa sawa na vile umesema vile vile lazima wapewe muundo msingi wa teknolojia ili vile vile kuzikuwa na ile hali ya watu kukutana usikuwe na ile hali ya watu kukaribiana kwa sababu utakumbuka kwamba idara ya mahakama inatumia uh, makaratasi na makaratasi yaweza kusambaza mm -hmm. janga hili ama ugonjwa huu wa corona. Mm -hmm. Na wakili tunapoendelea kukamilisha kwa sababu naona muda wetu unaendelea kuyoyoma uh, kwa, 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 kwa mkenya ambaye labda anahisi haki yake imeweza kukiukwa katika kipindi hiki anahisi labda amedhulumiwa kwa kipindi kama hiki anahisi ya kwamba labda angefaa kuweza kusaidika na labda anatazama ile idara ya mahakama kwa wakati kama huu anashangani vipi ambavyo anaweza kusaidiwa ushauri wako unaweza kuwa vipi kwake asante uh, sana ushauri wangu kwa wale wa Kenya ambao wanaona pengine wamedhulumiwa ni wafanye hivi kama kesi ni kesi ya mipaka kama shida hizi ambazo wako nazo ama kesi hizi ambazo ziko mahakamani ni shida za urithi mambo kama haya watu wanaweza kuketi chini na wakubaliane kama ni kesi ingine ambayo iwezi kutatuliwa kwa njia ya makubaliano um, na waomba hao wa Kenya washirikiane na shirika la mawakili sisi tunaendelea kuongea na jaji mkuu tunaendelea kuongea na um, na, 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 na attorney general tunaendelea kuongea na director of public prosecutions tunaendelea kuongea na prisons na tunawaambia um, mahakama ifunguliwe tukuwe na social distancing watu wanawe mikono kuzikuwe na watu ambao wanarundikana mahakamani ndiposa Uh, idadi ya kesi ambazo zinasikizwa ziongezeke. Tuko na mahakama katika inji hii ambazo zinaweza kuendelea um, sikiangalia maneno ya social distancing, sikiendelea kufanya sanitization ya mikono pasipokuwa na shida yoyote ile ama uoga wowote ile wa kusambaza um, janga la corona ama ugonjwa wa corona hii. Kwa hivyo naomba wa Kenya washikane na shirika la mawakili tusungumzie chief justice tusungumzie wale washikadao wengine mahakama iweze kufunguliwa. Na kama kuna shida yoyote um, wala ambao wanaongoza station maalum wala ambao wanaongoza stations fulani za koti wapewe nafasi waamue na washikadau wa sehemu hiyo vile watasonga mbele hatutaki 
kila hali ambayo jaji mkuu na viongozi wengine wachache wanaketi kule Nairobi na wanasema idara ya mahakama imefungwa tutakuwa tunatumia tutakuwa tunatumia um, pengine matarakilishi ama tutakuwa tunatumia nini kuweza kufanya kesi hiyo haitoshi tunataka idara hizi za mahakama sifunguliwe lakini tuhakikishe kwamba tumeyafuata yale masharti ya wizara ya afya na World Health Organization asante sana mm -hmm. shukrani sana ni wakili Bernard Kipkoech Uh, siki ya leo akiweza kutusaidia kuweza kuangazia swala nzima la athari za vi, uh, janga la virusi vya corona ambalo uh, limekuwa pigo koto limwenguni mpenzi mtazamaji na hasa katika nchi yetu ya Kenya na tunashukuru sana wakili kwa muda wako na naona hata binafsi hata wewe umeweza kumakinika kabisa katika vita hivi asante uh, sana asante sana tuko pamoja no. na tutaendelea kuhakikisha kwamba wa Kenya wanaendelea kusaidika na kupata haki hata wakati mgumu wa janga la corona. Kweli kabisa. Na mtazamaji basi sisi hatuna la ziada. Shukrani sana vile vile kwa kuweza kuendelea kutazama runinga ya MBCI na vile vile kwa kuweza kushirikishwa ama kuweza kuchangia katika kipindi hiki kwenye mdalo huu wetu wa siku ya leo katika mitandao mbalimbali mbali ya kijamii mtandao wa Facebook, mtandao wa Twitter na Instagram kwa kuweza kuandika anwani mwanga uongozini na hadi Juma lijalo jina langu ni Mwangicho Mola. Tunakutakia usiku mwanana.